വെൽക്കം ടു എയ്റ്റി യൂസർ ടീസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് എയ്റ്റി തുണി വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നല്ല ഷേപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുരിദാർ അടിക്കുന്ന ഒരു മോഡല് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിൻസസ് ടക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ചുരിദാർ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല അപ്പോൾ നേറ്റി തുണിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് നല്ലോണം ഫ്രണ്ട് ഉള്ളവർക്കും കുറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അതായത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ചുരിദാർ ഈ മോഡൽ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാനിവിടെ നേറ്റി തുണി ലെങ് വൈ സാധാരണ നമ്മൾ ചുരിദാർ അടിക്കണ പോലെ തന്നെ തയ് വെട്ടണ പോലെ തന്നെ മടിക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഞാനവിടെ കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനവിടെ സെപ്പറേറ്റ് വെട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് ചുരിദാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൈ ഞാൻ വേറെ വെട്ടിയെടുത്ത് ഇനി ഞാനിവിടെ സെവൻ ഇഞ്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ ഷോൾഡർ ഞാൻ സെവൻ ഇഞ്ച് എടുക്കണോളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്ത് നല്ല വൈഡായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കണോളൂ ഇനി ചെസ്റ്റ് ലൈന് സെവൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഭാഗത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് ആം ഹോള് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആം ഹോള് കറുവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ലൈനും ഹിപ്പ് ലൈനും മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ നീളം പൊക്കമൊക്കെ അനുസരിച്ച് അത് മാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചാണ് ഞാനിവിടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഹിപ്പ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കണ് ഹിപ്പ് ഇനി കട്ടിങ് ലൈനും സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈനും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇനി താഴത്തെ ഫ്ലെയർ ഞാൻ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കട്ടിങ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഒരു അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പിന് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പം മൂന്ന് മൂന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ആറ് ഇഞ്ചും ഡെപ്താണ് ഈ പറയണത് ബാക്ക് നാല് ഇഞ്ച് ഡെപ്തുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിവിടെ പറയണത് ഇനി ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഷോൾഡറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ആ പകുതി നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ബസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ബ്ലൗസൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ബസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുമല്ലോ അത് അടയാളപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കണ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാല് ഇഞ്ചും അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി ആം ഹോളിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ആ പകുതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ആ ബെസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണ എത്തുന്ന് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് താഴേക്ക് ഞാനിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കുഴിച്ചു വെട്ടിയാണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബെസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഞാൻ ടക്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചുരിദാർ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ടക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബാക്ക് പാട്ടിലും ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം വെട്ടുമ്പോൾ ബാക്കിൽ തന്നെ നെക്ക് ആദ്യം വെട്ട ബാക്ക് പാട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെട്ടുന്നത് ഇത് വെട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടിയിലത്തെ ഭാഗം ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് ബാക്ക് പാട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കണ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആ സ്ലിറ്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെ അവിടേക്കൊന്ന് നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് നോച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റിച്
നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് മാറ്റാം ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസാണ് ഇനി കഴുത്ത് കഴുത്ത് വെട്ടണം അതിന് മുന്നേ ഞാനിവിടെ ഷോൾഡർ സോറി കൈക്കുഴി കുഴിച്ച് വെട്ടിയാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ അമ്മഹോള് അതേപോലെ ആ ടക്ക് വരണോടത്ത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒക്കെ ഞാൻ വെട്ടിയില്ല അത് വെട്ടിയാണ് ഇനി ആ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കണം അപ്പം ഞാനൊന്ന് നടുക്ക് മടിക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മടിക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ടപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചോക്കിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ വന്ന് ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ കിടന്നോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റാക്കി ആ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അപ്പം ഇതേപോലെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് കുറഞ്ഞവർക്കും കൂടിയവർക്കൊക്കെ ഫ്രണ്ട് നല്ല ഷേപ്പായിട്ടിരുന്നോളും പുതിയ മോഡൽ ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി സ്ലീവ് വെട്ടണത് നമ്മൾ നോർമലി സ്ലീവ് വെട്ടണ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു അത് ഞാനിവിടെ സ്ലീവ് വെട്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ് ഇവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ വിഴുത്ത് ഞാൻ ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് കൂട്ടിയെടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ വിഴുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിയെടുക്കുക മാക്സിമം കൂട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തയ്ക്കണ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ആം റൗണ്ടും ആം ഹോളും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് മാറ്റി കുഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടണതും ഒരു ഏകദേശം ഒരു അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കുഴിച്ച് വെട്ടണുണ്ട് സ്ലീവും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം എല്ലാവരും കാണാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണേൻ്റെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും താങ